第五人格听说是一款非常好玩、好玩到令人魂昏的游戏。很多年前我看过相关的视频，感觉第五人格非常的恐怖啊，不敢玩。但是我作为一名喜欢试玩游戏的 UP， 怎么能没有玩过第五人格呢？于是我就开了一个第五人格的坑。上期视频大家的三连也是非常给力，也涨了不少粉丝。但是我还是想说一句对不起啊，我太菜了，打素材比较慢，堪比康复训练。距离上次更新都快半个月了，生产队的驴也不敢这么歇啊。后面我一定会努力爆肝的，也希望大家能多多三连支持，这些对我真的非常重要。那我废话不多说，直接进入本期视频。自从发了第一期视频呀、啊，也是非常荣幸，我的好友列表很快就爆满了。此刻我的心直接连接狂欢之意，飞到了外。太空顺便买了一包喜之郎果冻，但是还是挺不好意思的，好友位有限，只能提升阅历才能有更多好友位了。放心，都会同意的。还有啊，都说咱们第五人格玩家非常容易混温，我感觉还好，这游戏的氛围多好啊，怕我跑累了，让我坐椅子，怕我微信步数拿不了第一名，让我跟他玩转圈圈小游戏，第一名那不是手到擒来吗？那么这期视频就来看看我怎么变得越来越容易混温的。先从开头讲起，最近我不是迷上玩红蝶了吗？后面就一直在玩剑魂者阵营，我就不相信，只玩红蝶这么简单的人物怎么可能混温呢？超长位移，飞过去就是一刀，跑了也没关系，等到蝴蝶 CD 好了，随便再往前放一下，直接贴。打出爱的一击，你往哪跑啊？坐下吧你！没办法，谁让我善呢？陪我跑累了，让他试试我的新椅子，甚至还能让他开心的飞起来。那么就有观众要说了，你这玩的都是人机局，你以为你很强啊？普信男有没有一种可能，我什么都懂，只是假装不知道罢了？出来一看批斗会，没人讲话，没人点赞，铁人机，下一把就不是人机了，毕竟是高端的一阶三排位赛。这一局开局我就发现了园丁，但是他跟我玩秦王绕柱啊，我真服了，打一下还空了，打第二下还是没打到。没事我不可能红温的。但是像他这种情况就比较烦人，多动症啊你！就在板子旁边来回拉扯，不知道的还以为你要向我推销板子呢。哎呀，还是有点生气的，这肯定是真人局啊！又刷了一会儿微信步数，从这里才有了转机。我直接看准时机，一个贴脸，他有点慌，撞我怀里了，给他一刀，身上还染了蝴蝶，那这不是轻轻松松拿下吗？我勒个豆，还在争！行，我国服倒数第一蝴蝶，必须跟你玩到底。哇，气死我了！没事不生气，找到机会直接飞过去拿下。你不是挺能跑的吗？而且我发现他牵制了我足足一分钟，队友一个机器都没有破解，有点搞笑。真的是安禄山进长安，躺完了，跟我玩了这么久，必须来我家里坐坐呀。地下室冬暖夏凉，还有全屋覆盖 WiFi 呢，我就在这等着，谁来救我就干谁。然后我就发现，不是吧，哥们儿，刚才还是五个，现在就剩下两个，看来更要看好人了。后面我等不及，直接出去找人，发现空军追上打他一下，他也把我打晕了，难受。又玩秦王绕柱，你不知道你身上有蝴蝶吗？飞过去直接一刀。空了，我的妈呀，这也能空？我才是唐王啊，还被他打了一枪，好好好，真的是有点混混了。隔着窗户找好角度，直接飞过去，跑啊，继续跑啊！等他队友来救人，这时候我家猫有点不懂事，直接 A 了一下，没关系，跑是跑不了的。追上直接给他一刀，喜欢救人啊，小伙子！但是我不知道这是什么技能，人直接对立消失。玩新游戏人物技能我一般是不看的，管他的直接干。不过大门打开，律师直接跑路，还剩下一个入检师，一个空军。完了，这把我才是最强的那一个。追入检师的时候还被砸了一下，喂、哦，我突然感觉有点热呀，想开空调了。没事，跳起来继续追。然后入检师走了地窖，最后跑了三个，呃，太难受了，兄弟们，这就是真人的压迫感吧？他们还会在赛后嘘一两句，对味了，这才是第五人格。又打了一把人机，直接四抓，这才是我真正的实力嘛！趁着排队再挑选一下皮肤。我看哪个好看，感觉这个竹花不错呀，二百八十八块钱也不算很贵。后面又跟粉丝玩了一局求生者，没啥看的，对线路头，最后也是有幸活到了最后，直接投降，果然不适合玩求生啊。然后我就看了看 P 五的卡池，这个雨宫莲挺帅的呀，我就想着来一个十连抽。然后你们猜怎么着？直接闪金光抽到了雨宫莲啊，这也行。再买一个杂技演员，直接换成新时装，一共抽了五十二发，应该算是正常的吧。杂技演员的话，只能说完全不会玩。还好遇到了一把佛系监管，要不然早飞起来了。就比如这把，对面的监管技能又多又快，还能瞬移。后面才知道这个监管是割据，我是完全没有反抗能力啊！而且他还追着我打，难道就因为我是雨宫莲，跑也跑不过，技能也不会用，那我就欠飞了？想了想，还是监管适合我。现在这个阶段，玩球生那不就是让我的队友红温吗？还不如让我一个人感受红温的痛苦，打打人机也不错。后面我发现，有的时候我还真的分不清这是不是人机，只能看赛后。就比如这里，对面很明显的情侣名字。这一局我也是非常照顾他们两个，先打晕囚徒，本来是想等他们救人，我再打一个震慑呢，没想到对面直接放技能了，没事一个超远距离平 A 直接拿下，喜欢跑啊，不过这好像是另一个囚徒，没事谁来救我就打谁，好像是来救人，我直接一发平 A。啊！又打到了空军，没事中奖了，再来一次。那边的密码机有动静，直接传送过来。囚徒啊，我喜欢。隔墙预判一个蝴蝶，中了。那你往哪跑吧？可惜是一号囚徒，还有一次机会。队友来救人，很明显来不及了，还过来，又是人机局。不过玩的就是解气，红恩是不可能的呀。将目还差不多。OK， 我感觉我的蝴蝶已经登峰造极了，遇到真人也不怕。既然我这么强的话，奖励自己一个竹华，一个三百二十八就够，直接拿下。还剩下一百四十块钱的回升，放着吧。后面有什么好买的再说。买过竹华的第一把，这把是真人局，开局发现了一个迷路的小女孩，只需要注意不要被砸到就行，找好角度，直接给她。一刀，继续往前走，再预判一发蝴
，哭了，呃，我真的有点红了，继续追，这里直接飞过去啊，真的是气死我了，有点高血压，最后也是找到角度直接打晕，往椅子上一坐就老实了。不过这时候就剩下两个命嘛，追小女孩追太久了，难崩。然后就是手人，这里我 A 了一下，打到了椅子上，还有这种操作呀。不过想跑也没有那么容易，直接飞到小女孩面前，等她翻滚过来，一刀打晕，没时间了，继续找人。小女孩被队友救下，没关系，再来一刀，直接起飞。不过这时候已经可以开门了呀，难崩，只能传送蒙一波，中了，那对不起，有被动一刀晕。接下来只要看好医生，这把起码是平局。来人了，等他过来救。这里不知道为什么又一刀给他打晕了，也没有看到恐惧震慑，谁能为我解答？这时候医生刚好起飞，那我就不客气了，最后完成三抓。我在赛后说了一句红温了，没人理我，算了，继续玩。说实话，玩了这么多局红蝶，还真的没怎么红温过。后面我在玩匹配的过程中遇到了钻石圈是友好的，这个我熟啊。然后我就当了一把佛，但是我只抓佣兵，谁让他刚开始一直调戏我，牵制我都快一分钟了，着实有点红温。不过最后也是被他队友的真诚打动了，匹配而已，钻石就放过他吧。后面这把我想让大家帮我分析一下，哪里玩的不好，最后竟然漏了三。三个开局遇到囚徒，直接打晕，给他放地下室了。然后守着，感觉不会有人来救，直接去找人。遇到了勘探员，上去就是一刀，再用蝴蝶躲他的技能。不过挂他的时候还是吃了一个炸弹，难受。后面他想背对我不让我飞，但是你都走到墙角了呀，搞笑。直接拿下，等他队友来救。过了一会儿，律师过来，我没有抓住时机，让他救走了。不过在勘探员玩板子的时候，我又给他打晕，那你没了，坐下吧你。感觉不会有人救，再加上就剩下两个密码，我确实有点慌了，直接飞过来找空军。追了一会儿，终于追上。不过这时候就剩下了一个密码，哎呀，雨露均沾呀，肯定给大家看火温了。这一把我玩的确实。想直接四跑，还好这不是一天打到素材，要不然真的给我气死。留下一句红文了，直接撤退。下一把我非常小心，不过还是跑了两个，不够解气啊。继续玩这一把就是正面局了，他们会正对着我不让我飞，不过用处不大，该坐下还得坐下。等他们过来就我直接 A 啊，这都能空。后面我又盯上了击球手，你说我没事惹他干嘛？直接一棒子给我打了老远，找准机会 A 一下，不过没啥用啊。然后他又来，先离远一点，等他空了之后直接飞过去拿下。这个击球手是真的烦人，后面心理学家来救他，我直接给他打晕。这时候他疯狂转圈圈，算了，放了他吧，反正不是排位。继续追击球手，别的人都能走，击球手你必须试试我的新椅子。跑了之后继续追，我就不信了，你为什么不能接受我的爱？难道是我作画不配吗？直接起飞，还有这个作曲家让我感受到了最烈的快感，直接拿下。等心理学家把他放下来，再次打晕，然后再让他坐椅子。不过最后想了想还是算了，给他们一个平局。出来之后果然都是真人，心理学家还要加我好友，可惜我没有好友位了。不过有的时候也挺奇妙的，在排位赛还有人转圈圈呀、啊，我一看转圈我都准备放人了，但是我一想这是排位赛呀、啊，直接抓。不过等了好久，没有人来救小女孩，我都看不下去了，在角落发。进了一个躲着的园丁，你以为我是盲僧啊？直接打晕。把园丁放到地下室，不过被他们一个完美夹击救活了两个，我真的要红温了。入简师喜欢金融救美是吧？直接打晕。不过他这个技能到底是往哪跑啊？每次我都找不到人。还有最后又抓到了园丁，平局还可以。击球手赛后直接质问，为什么不救马孩？笑死！早知道我就不抓你了。如果你能看到视频，我向你道歉。后面又打了一局完美四抓，先和佣兵玩了一会儿微信步入小游戏，再让他坐下歇会儿，等他队友来救。救下来也没关系，我就追着一个打，足够击破。但是我一看到击球手我就来气，拖到了队友起来，没关系，再来一个恐惧震慑打晕就行了。但是我完全不敢挂，只能先打晕这。击球手，要不然还得被打掉。走过来直接打晕，先去给佣兵安排座位，直接飞了 ，nice。然后就是击球手，差点没找到，直接给他放到地下室，看你老不老实。最搞笑的是，到最后都没有人救他。不是哥们儿，你有点不讨喜啊！出来之后抓到囚徒，等医生过来，门都开了，他还想跟我博弈呢，直接一发平 A， 成功四抓。刚来到一接一，下一局我就被虐了，直接跑了三个，还是要练啊。于是我就决定让水友溜我，看看我会不会红温。结果就是真的会红温，只要有板子我就会被溜，而且还会被前锋撞击，被古董上硬控。不是哥们儿，这谁见？管谁呀、啊？直接给我整红了。看来作为一名萌新，我要学的东西确实还有很多，要更加努力才行。其实这个系列本来是想做挑战的，但是我觉得很不符合“萌新”这两个字，还是从萌新的角度玩游戏，发现第五人格的趣味吧。好了，这期视频就到这里，记得关注一波，我们下期视频不见不散，拜拜。